ഗുഡാഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന രീതി മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കാണുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡീജനറസി സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡീജനറസിയിലേക്ക് പോകാം ഡീജനറസി ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം സംടൈംസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അലോക്കേഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ ഐ ദോ അറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓർ അറ്റ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇറ്ററേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡീജനറസി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേഷൻസ് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും താഴെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഡീജനറസി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇറ്ററേഷനിലോ അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന സമയത്തോ അതല്ല അത് നമ്മുടെ അത് ഓപ്റ്റിമം അല്ല എന്ന് കണ്ട് നമ്മളത് അലോക്കേഷന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാം ക്ലിയർ എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റോ നമ്പറും കോളൻ നമ്പറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേഷൻ എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ താഴെ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഡീജനറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറയണത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് എമങ് ദ എം ടി സെൽസ് ചൂസ് വൺ എം ടി സെൽ ഹാവിങ് at least cost which is an sorry which is of an independent position nammada matrix il nammal allocation kodukatha cell neyana nammal empty cell ennu parayam nammal allocation kodukatha cell galeyana empty cell ennu parayanadu so aa empty cell galil ninnum ettum cheriya cost ulla cell kandetha then അവിടെ ഒരു അലോക്കേഷൻസ് മെയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആ സെല്ല് എന്ന് പറയണത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെട്രിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാത്തതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നിലധികം സംഖ്യകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ മെട്രിക്സിനകത്ത് ഈ ഒന്ന് തന്നെ ഒന്നിലധികം തവണ അണോക്കുപ്പേഡ് ആയിട്ട് ഐ മീൻസ് എം ടി ആയിട്ട് വരുന്നതിന് അതായത് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ടാമത് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ടു ബി അലോക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെലക്റ്റഡ് സെൽ നമ്മളങ്ങനെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്താം ദൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ദ സെല്ല് കണ്ടെയ്നിങ് ദി അബോ സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് അതർ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ആൻഡ് ഡിജനറസി ഈസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ആഡിങ് വൺ ഓർ മോർ അക്കോർഡിംഗ്ലി ഇപ്പം എത്രണോ ആണോ അങ്ങനെ കുറവുള്ളത് അത്ര അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈക്വലാക്കാം എന്നിട്ട് സാധാരണ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡിജനറസി എന്ന് പറയണത് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും താഴെ നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേഷൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയണത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം ടി സെല്ലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ അലോക്കേഷൻ നടത്താം എന്നിട്ട് സാധാരണ അലോ അലോക്കേറ്റഡ് സെല്ലുകളിൽ അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന രീതിയാണ് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതായത് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ നമുക്കുണ്ട് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ദെൻ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മളെത്തും ദൻ ആ ഇനീഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ ഓപ്റ്റിമം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിയർ മേ ബി അത് മേ ബി എന്തായിരിക്കാം ഒപ്റ്റിമം ആവാം ചിലപ്പോൾ അത് ഒപ്റ്റിമം ആവില്ല അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കിട്ടിയ ഇറ്ററേഷനെ മാറ്റി പുതിയ ഇറ്ററേഷൻ ആക്കിയിട്ട് വരക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മോഡിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയണത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് മോഡിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ മോഡിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു വി മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് മോഡി മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഈസ് ടു ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് റോ ആൻഡ് കോളം ബൈ യൂസിങ് സി ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ ഫോർ ഒക്കുപ്പായഡ് സെൽ യു ഐ ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐത്ത് റോ വിജ ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജേത്ത് കോൾ മെട്രിക്സിനകത്ത് സി ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒക്കുപ്പായഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റോയുടെ ഒരു വാല്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ കോളത്തിനൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ കാണും യു മെത്തേഡ് പ്രകാരം എന്നിട്ട് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ കാണും അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റാണ് അൺഒക്കുപ്പായഡ് സെല്ലുകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെൽറ്റ ഐ ജെ കാണും ആ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒപ്റ്റിമം അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആയാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇതേ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു അലോക്കേഷന് കൂടി എന്തുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്തുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് ഇതേ കോസ്റ്റ് കിട്ടു കിട്ടുന്ന ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ കൂടി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ അടക്കം പോസിറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലോക്കേഷൻ അതാണ് ക്ലിയർ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അത് ഒപ്റ്റിമം അല്ല സോ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ പുതിയ ഇറ്ററേഷൻ നമ്മൾ വരക്കണം ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം മോഡി മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കുപ്പായ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് അലേക്ക് അലോക്കേഷനുള്ള സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റോ വാല്യൂവും കോളം വാല്യൂവും കാണും റോ വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റോ വാല്യൂ യു ഐ ആണ് നമ്മൾ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ വി ജെ കാണും എന്നിട്ട് കോസ്റ്റുകൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് സി ഐ ജെ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ മെട്രിക്സിനകത്ത് റൈറ്റ് കോർണറിൽ കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ ഒക്കുപ്പായിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ കോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യു ഐയും വി ജെയും കാണാം ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കാണാം അതായത് അണക്കുപ്പായിട്ട് സെല്ലുകളുടെ എം ടി സെല്ലുകളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കാണാം അത് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ സീക്വൽ ടു സി ഐ ജെ മൈനസ് യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കാണും ദെൻ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് നെഗറ്റീവ് വരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്തല്ല ഒപ്റ്റിമം അല്ല നമ്മൾ ഇറ്ററേഷൻ ടൂവിലേക്ക് പോവാം ക്ലിയർ ഇറ്ററേഷൻ ടൂവിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ലൂപ്പ് വരച്ചിട്ടാണ് പോവുക അതായത് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ എവിടെയാണോ വന്നത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൂപ്പ് വരക്കും അതായത് ആ ലൂപ്പ് വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് കൂടി പറയാം എന്നിട
അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ വി എ എം മെത്തേഡോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഈച്ച് റോ ആൻഡ് കോള് ദാറ്റ് ഈസ് യു ഐ ആൻഡ് വി ജെ ഫോർ ഈച്ച് റോ ആൻഡ് ഈച്ച് കോള് സാറ്റിസ്ഫൈങ് യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഐ ജെ ഫോർ ഈച്ച് ഒക്കുപ്പായഡ് സെൽ ഓരോ ഒക്കുപ്പായഡ് സെല്ലുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വി ഐയും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് വി വാല്യൂവും യു വാല്യൂവും കാണാം കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയണത് യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഐ ജെ ആവണമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയണത് ദെൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലോക്കേഷനുള്ള ഒരു റോയോ അല്ലെങ്കിൽ കോളമോ സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കണം അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പറയാം ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് സെൽ ഇവാലുവേഷൻ നോൺ ആസ് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ വാല്യൂ ഫോർ അൺഒക്കുപ്പായഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഐ ജെ മൈനസ് യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെൽ അൺഒക്കുപ്പായഡ് സെല്ലുകൾക്ക് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ കാണാം ആ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഐ ജെ മൈനസ് യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കോർ ആ സെല്ലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം കോർണറിൽ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഇഫ് ഓൾ ഡെറ്റ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ വാല്യൂസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഓപ്റ്റിമം ആൻഡ് അണ്ണൂക്കിയ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ് മറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഇല്ല എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയണത് if uh, if at least one of them is zero and others are positive the solution is optimum but alternative solution exists or zero engil vannu kinnal adin artham endana ide cost kittuna mattoru solution koodi ee problemathinu undu ennalladana then endana positive alla mattulla figures ok positive aayi kanna adin artham endana nammude optimum aanu pakshe adhe cost kittuna mattoru ആ സൊല്യൂഷൻസ് കൂടി ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡെൽറ്റ ഐ ജി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഒപ്റ്റിമം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ഒന്നെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയാൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഒപ്റ്റിമം അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നായാൽ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമം അല്ല സോ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണം പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്തി എന്താണ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം എന്താണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ട ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ എന്താണ് ഒപ്റ്റിമം ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ് റീ അലോക്കേഷൻസ് ആർ ടു ബി മെയ്ഡ് ഇഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഒപ്റ്റിമം ഗിവ് മാക്സിമം അലോക്കേഷൻ ടു ദ സെൽ ഫോർ വിച്ച് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ ഈസ് നെഗറ്റീവ് മേക്കിംഗ് വൺ ഓഫ് ദി ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ എം ടി നമ്മൾ റീ അലോക്കേഷൻ നടത്തണം മാക്സിമം അലോക്കേഷൻ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള സെല്ലിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സെല്ല് മേ ബി ഒന്നിലധികം സെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അലോക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അലോക്കേഷൻ കൂടുകയും ചില സ്ഥലങ്ങൾ അലോക്കേഷൻ കുറയുകയും ചില സ്ഥലത്ത് അലോക്കേഷൻ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഏറ്റവും അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സെല്ല് നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ ഐ ജി വാല്യൂ ആണ് നോക്കുക ദെൻ ഡ്രോ എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ലൂപ്പ് ഫോർ ദി ഒക്കുപ് സോറി ഫോർ ഫോർ ദി അൺഒക്കുപ്പായിഡ് സെൽ സെലക്ട് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് അസ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ഫൈൻ മിനിമം അലോക്കേഷൻ സെൽ ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് സെൽ this allocation should be added to the allocation having positive sign and subtract from allocation having negative sign angane nammal a cell select cheythu kaynal adayathu ettom highest negative ulla cell select cheythu kaynal aa sthalathil ninnum start cheyuna oru closed loop nammal verakkanam
ദെൻ അതിൻ്റെ ഡൈവേഴ്ഷൻസ് മീൻസ് അത് തിരിയാൻ പാടുള്ളത് അലോക്കേഷൻസ് ഉള്ള കോളത്തിൽ നിന്ന് കോളങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അലോക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തിരിയാൻ പാടില്ല അലോക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ കോളത്തിലൂടെ പോവാം സെല്ലിലൂടെ പോവാം പക്ഷേ അലോക്കേഷൻ ഉള്ള സെല്ലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അത് തിരിയാൻ പാടുള്ളൂ മീൻസ് ഡൈവേഴ്ഷൻ പാടുള്ളൂ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ അത് തിരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലിൽ എന്ത് വേണം അലോക്കേഷൻ വേണം ദെൻ എല്ലാ ഡൈവേഴ്ഷൻസിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ പ്ലസ് ദെൻ എല്ലാ ഡൈവേഴ്ഷനിലും എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് തുടങ്ങുന്ന പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓരോ ഡൈവേഴ്ഷനിലും ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സൈന് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഡൈവേഴ്ഷനിലും പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ള സൈന് കൊടുക്കുക ദെൻ മൈനസ് വന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അലോക്കേഷൻ മീൻസ് എല്ലാ ഡൈവേഴ്ഷൻസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക സ്റ്റാർട്ടിങ് സെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എല്ലാ അലോക്കേഷനുള്ള കോളങ്ങളുള്ള ഡൈവേഴ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അവിടെയാണ് സൈനുകളും ഉണ്ടാവുക ദെൻ നെഗറ്റീവ് സൈനുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് സൈനുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അത് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയണത് പ്ലസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അലോക്കേഷൻ അത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്ലസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെല്ല് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് അല്ലേ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ അലോക്കേഷൻ ഇല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൈ ഏറ്റവും വലിയ മൈനസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ആ സെല്ല് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഫിഗർ വരും ക്ലിയർ ദെൻ ആദ്യ ഡൈവേഷൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് അവിടെ പ്ലസ് ആണ് സൈ സോറി മൈനസ് ആണ് സൈൻ ഉണ്ടാവുക സോ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫിഗർ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കാം ക്ലിയർ ആ ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിൽ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് അവിടുത്തെ അലോക്കേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഡൈവേഷൻ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ സൈൻ ഓൾറെഡി അവിടെ ഇരുപതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കരുതാം അലോക്കേഷൻ ഇരുപതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇരുപത് മൈനസ് ഫൈവ് അവിടുത്തെ അലോ പുതിയ അലോക്കേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും പതിനഞ്ചായിട്ട് മാറും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ് ദ എബോ സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ഈൽഡ് എ ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ബൈ മേക്കിംഗ് വൺ ഓർ മോർ ഒക്കുപൈഡ് സെൽ ആസ് എം ടി and one empty cell as occupied onno onnil adhigamo occupied cell gal empty aayittum or empty cell occupied aayittum maaru adhaayi pudhiya oru solution namukku kittum aa solution le or pudhiya allocation edalum varum pakshe onno onnil adhigamo solution endeyum maybe illadai po clear then last step repeat from step 2 till an optimum basic solution is obtained രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ അതായത് u വാല്യൂ v വാല്യൂ കണ്ട മുതൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ഐ ജെ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് വരെ ക്ലിയർ ഡെൽറ്റ ഐ ജെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അത്രയൊന്നുമില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോൾവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഫോർ മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം നോക്കാം മൂന്ന് ഒറിജിനും മൂന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഉണ്ട് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഉണ്ട് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും എന്താണ് ഈക്വലാണ് ഓക്കെ നമ്മളതിലേക്ക് പോരാം സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഈക്വലാണോ ജസ്റ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും എന്താണ് ഈക്വലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടേബിള് ടേബിൾ വരക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം വരക്കുന്നത് പോലെ ടോട്ടൽസിനെ പുറത്താക്കി മെട്രിക്സ് വരച്ചു ക്ലിയർ ദെൻ ആദ്യം നമ്മൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള സെല്ലാണ് സോ ഇവിടെ ഒ വൺ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് സോ ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് റോഡ് ഓട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് കോൺ ഓട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ടെന്നിനെ ഞാൻ അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ
ഭാഗത്ത് സോ സീറോ ആയ ഭാഗത്തേക്ക് എട്ടിക്കളയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലേക്ക് പോവാണ് ഒ ടു ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് സോ അതിൻ്റെ റോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് കോൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ ഫൈവിന് ഞാൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ദൻ ടോട്ടൽസ് ഫൈവ് ഇന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത സീറോ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത ടെൻ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലേക്ക് പോവാണ് സോറി അവിടെ വെട്ടിക്കളയാനുണ്ട് സീറോ ആയ ഭാഗത്തേക്ക് വെട്ടിക്കളയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലേക്ക് പോവാണ് ഒ ത്രീ ഡി ടു ആണ് സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ടോട്ടല് ടെന്നും ഫോർട്ടീനും ആണ് വരുന്നത് ടെന്നിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ടെന്നിൽ നിന്ന് ടെന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത സീറോ ആയി ഫോർട്ടീൻ നിന്നും ടെന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത തേർട്ടി ആയി ഞാൻ രണ്ടും തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ അലോക്കേഷൻ ചെയ്തു ക്ലിയർ അപ്പോൾ അലോക്കേഷൻ വരുന്നത് ഒ വൺ ഡി വണ്ണിൽ ടെന്ന് ഒ ടു ഡി വണ്ണിൽ ടെന്ന് ഒ ടു ഡി ടുവിൽ ഫൈവ് ഒ ത്രീ ഡി ടുവിൽ ടെന്ന് ഒ ത്രീ ഡി ത്രീയിൽ തേർട്ടി ക്ലിയർ ഞാൻ ആ അലോക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ നോക്കുക എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് മൈ മൈനസ് ഒന്ന് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് എന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നോക്കുക അലോക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അഞ്ചാണ് അല്ലേ ഇപ്പം എന്താണ് ബേസിക് ഫീസിബിൾ ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ബേസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഫീസിബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കാണാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിച്ചതാണ് ദെൻ ഇനി ഈ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റോയും ഒരു കോളും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ റോക്ക് നമ്മൾ റോ നമ്പർ വന്നു കോളത്തിന് നമ്മൾ കോളം നമ്പർ വന്നു അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ ആണ് യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ ആണ് യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് റോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളമാണ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോളമാണ് വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് കോളമാണ് പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കുപാട് സെല്ലിൻ്റെ സി ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഐയും പ്ലസ് വി ജെയും കൂടിയതാണെന്നുള്ളത് അതായത് സി ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ ആണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയണത് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലോക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു റോയോ അല്ലെങ്കിൽ കോളമോ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാനിവിടെ രണ്ടാമത്തെ റോ യു ടുവിനെ സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ യു ടുവിനെ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് അലോക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സോ രണ്ട് അലോക്കേഷനുള്ള മറ്റു കോളങ്ങളും റോകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് യു ടു ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ ആ റോയിൽ വരുന്ന മറ്റ് അലോക്കേഷൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലോക്കേഷൻ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഒ ടു ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോളം അലോക്കേഷനുള്ള കോലമാണ് അവിടുത്തെ സി എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ടു പ്ലസ് വി വൺ എന്നാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ വിക്കേഷൻ പ്രകാരം സി എ ജി എസ് ഈക്വൽ ടു യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ ആണ് സി എ ജി വരുന്നത് ഫോർ ആണ് അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് യു ടുവും വി വണ്ണും കൂടി കൂടിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ടുവും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഒ ടു ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ സി എ ജി
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ രണ്ട് റോ വാല്യൂവും കോളം വാല്യൂടെയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള സി ഐ ജിയെ കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി യു വൺ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് കിട്ടി ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക ബിക്കോസ് പൂജ്യവും വണ്ണും പൂജ്യം നിലവിലുള്ളതാണ് സോ ഒന്ന് വാല്യൂ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് യു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ യു ത്രീ കാണാൻ നമുക്ക് നോക്കുക നിലവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒ ത്രീ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന കോളം എടുക്കുക ഒ ത്രീ ഡി ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന കോളം അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒക്കുപൈഡ് സെല്ലാണ് അതായത് അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട് നിലവിലുള്ള വാല്യൂ വരുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള യു ടു സോറി വി ടു പ്ലസ് യു ത്രീ ആണ് എനിക്കേഷൻ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടണം നിലവിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വി ടു ഒന്നാണ് സോ അവിടെയുള്ള വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടു ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ യു ത്രീ ത്രീ ആണ് സോറി യു ത്രീ ടു ആണുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി ത്രീ എന്ന് പറയണ എന്തായിരിക്കും നിലവിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സി ഐ ജി എന്ന് പറയണ ഒന്നാണ് അതായത് ഒ ത്രീ ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒന്നാണ് സോ രണ്ടിനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് എന്ത് കിട്ടുക നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടുക സോ രണ്ടിനോട് കൂട്ടിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയണത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ത്രീ എന്ന് പറയണത് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും സോ ഒക്കുപൈഡ് സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യു വാലും വി വാലും കാണേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലോക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു കോളമോ അല്ലെങ്കിൽ റോയോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനെന്ത് ചെയ്യുക സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക ദെൻ അത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് സി ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അർത്ഥവതാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റു വാല്യൂസ് എല്ലാം കാണാം അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റോയോ കോളമോ നമ്മൾ സീറോ എടുക്കുന്നതോടുകൂടി അതിനുമായി ആ റോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിലോ ഉള്ള എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു യു വാല്യൂം വി വാല്യൂം എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി യു വാല്യൂം വി വാല്യൂം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഐ ജെ മൈനസ് യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അണ്ണക്കുപ്പാട് സെല്ലുകൾക്ക് അതായത് എം ടി സെല്ലുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ഐ ജെ കാണുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തത് ഒ വൺ ഡി ടു അല്ലേ വൺ ടു എന്നാണ് ഞാൻ പറയണം ഒ എം ഡി എന്ന് പറയണില്ല വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ഡെൽറ്റ വൺ ടു ക്ലിയർ നിലവിലുള്ള അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐ ജെ രണ്ടാണ് രണ്ട് മൈനസ് അതിനെ നമ്മൾ കൊടുത്ത യു വാല്യൂ വി വാല്യൂ നോക്കുക യു വാല്യൂ മൈനസ് രണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വി ടു പ്ലസ് ഒന്നാണ് അതായത് രണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ആൻസർ കിട്ടുക രണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് മൂന്ന് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇപ്പം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തും കാണാം ഡെൽറ്റ വൺ ത്രീ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ റോയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ കോളമാണ് നിലവിലുള്ള വാല്യൂ സി ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ മൈനസ് യു വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് മൈനസ് ടു ആണ് വി വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് മൈനസ് വൺ ആണ് മൂന്ന് മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക സിക്സ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ റോയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ കോളം ടു ത്രീ ഡെൽറ്റ ടു ത്രീ നിലവിലുള്ള വാല്യൂ ടു ആണ് റോ വാല്യൂ സീറോ ആണ് കോളം വാല്യൂ മൈനസ് ഒന്നാണ് അപ്പം രണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്നുണ്ടാവും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് റോയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ത്രീ വൺ ഡെൽറ്റ ത്രീ വൺ നിലവിലുള്ള വാല്യൂ വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ റെഡ് കളർ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയ മറ്റെല്ലാ ഫിഗേഴ്സും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു
ഏതാണോ മൈനസ് വന്നിട്ടുള്ള സെല്ല് ആ സെല്ലിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് വരയ്ക്കുക ലൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണത് എവിടെയാണോ മൈനസ് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അലോക്കേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഡൈവേഷൻ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിയർ ഞാൻ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആരോ ഔട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ആരോ ഔട്ട് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവിടെ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നേരെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് താഴോട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് കൂടെ പോകാം പക്ഷേ അലോക്കേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഡൈവേഷൻ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നേരെയുള്ള അലോക്കേഷനിലേക്ക് പോയി സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ക്ലിയർ രണ്ടാമത് അവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് അലോക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ദെൻ അവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് അലോക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ദെൻ തിരിച്ച് അതേ സെല്ലിലേക്ക് എത്തി ക്ലിയർ ഇപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ മറ്റൊരു അലോക്കേഷനിലേക്ക് പോവാ മേ ബി എന്താ വയ്ക്കാം ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടമിലേക്കോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അലോക്കേഷനിലേക്ക് പോവാ ദെൻ അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അലോക്കേഷനിലേക്ക് പോവാ ദെൻ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു അലോക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അലോക്കേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ ഡൈവേഷൻ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുകയും വേണം ക്ലിയർ എല്ലാ മെട്രിക്സിനകത്തും അതായത് ബേസിക് ഫീസിബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വണ്ണോട് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സെല്ലുകളിലേക്കും തിരിച്ചെത്താൻ ഒരു ലൂപ്പ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു ലൂപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ലൂപ്പ് അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും ക്ലിയർ പിന്നിവേ നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ പോസിറ്റീവ് വന്നു പിന്നീടുള്ള ഓരോ ഡയവേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള സൈൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഡയവേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു ദെൻ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു ദെൻ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഫിഗർ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഫിഗേഴ്സ് അതായത് അലോക്കേഷനാണ് നോക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയണത് പത്താണ് അല്ലേ രണ്ടും പത്താണ് സോ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫിഗർ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ആ ഫിഗർ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയും മൈനസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക സോ ഒ ത്രീ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് നിലവിൽ അവിടെ അലോക്കേഷൻ ഇല്ല അവിടെ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സീറോ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ എന്നായിട്ട് മാറും അല്ലേ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ടു ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് നിലവിൽ പത്താണുള്ളത് പത്ത് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ അതായത് അലോക്കേഷൻ ഇല്ലാതെയാവും നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് അവിടുത്തെ അലോക്കേഷൻ പതിനഞ്ചായിട്ട് മാറും ദെൻ ഒ ത്രീ ഡി ടു അതായത് അവിടെ പത്താണുള്ളത് പത്ത് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ അതായത് അലോക്കേഷൻ ഇല്ലാതെയാവും സോ നമ്മുടെ പുതിയ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയണത് നിലവിൽ പുതിയ സ്ഥലത്ത് പത്ത് വരും അതായത് അവിടെ അലോക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പത്തായിട്ട് വരും ദെൻ തൊട്ട് മുകളിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്തിൽ പത്ത് പോകും അതായത് ഒ ടു ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൽ എന്താണ് പത്ത് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലോക്കേഷൻ ഇല്ലാതായിട്ട് പോകും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒ ടു ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിലവിൽ പ അഞ്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ടെൻ ആഡ് ആണ് സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് മാറും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ത്രൂ ഡി സോറി ഒ ത്രീ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സെല്ലിൽ നിലവിൽ ടെൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അലോക്കേഷൻ എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വണ്ണ് കൊണ്ട് ഈക്വൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്
ക്ലിയർ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡീജനറസി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേഷൻ എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വന്നുകൊണ്ട് താഴെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സി എ ജി ഉള്ള അൺഒക്കുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ മൈനസ് ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്വക്കേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഈ ഫിഗർ കൊണ്ട് ഏതൊരു സംഖ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണോ ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേഷൻ എന്തായി എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് ഈക്വൽ ആയി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിയോ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇട്രേഷൻ ടൂലാണ് നമ്മളുള്ളത് സോ ഇട്രേഷൻ ടു ഒപ്റ്റിയോ ആണോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ യു വാല്യു ബി വാല്യു വരക്കുക ക്ലിയർ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലോക്കേഷനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയോ കോളമോ രണ്ടാലോ ഒന്ന് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ യു വൺ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് ഒക്കുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിൽ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് യു വണ്ണ് സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലിയർ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയണത് സി ഐ ജെ സി കൊണ്ട് യു ഐ പ്ലസ് വി ജി ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ ആ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ എന്ന് പറയണത് ടു ആയിരിക്കും വി ടു എന്ന് പറയണതും ടു ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റത് അതായത് വി വൺ ടു ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വണ്ണിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു അലോക്കേഷൻ ആണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന അലോക്കേഷൻ അതായത് ഒ ത്രീ ഡി വണ്ണിൽ വരുന്ന അലോക്കേഷൻ അപ്പം ഇത് ടു ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ത്രീ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ യു വി ടു ടു ആണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഒരു അലോക്കേഷൻ ആണ് ഒ ടു ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിലുള്ളത് അതായത് അവിടെ വൺ ആണ് സി എ ജി വരുന്നത് സോ ടുവിനോട് കൂട്ടി വണ്ണ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യണം സോ യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ യു ത്രീ മൈനസ് വൺ ആണ് അത് യു ത്രീയിലുള്ള ഒരു അലോക്കേഷനാണ് ഒ ത്രീ ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിലുള്ളത് അത് ഇവിടെയുള്ള സി എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ മൈനസ് വണ്ണിനോട് കൂട്ടി വണ്ണ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യു വാല്യൂ വി വാല്യൂ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് സോ അണോക്കുപൈഡ് സെല്ലുകളായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സെല്ല് ഓ വൺ ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് എടുക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് മൂന്ന് മൈനസ് അതിൻ്റെ യു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് മൂന്ന് മൈനസ് പൂജ്യം പ്ലസ് രണ്ട് ആൻസർ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റോയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് സെല്ല് ടു വൺ ഡെൽറ്റ ടു വൺ വാല്യൂ നിലവിലുള്ളത് രണ്ടാണ് അതായത് കോസ്റ്റ് രണ്ടാണ് യു വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് വി വാല്യൂ വരുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയണത് വൺ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതേ റോ തന്നെയുള്ള ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ അതായത് ടു ത്രീ അവിടെയുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ടു ആണ് യു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് വി വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ടു ആണ് അപ്പോൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ആൻസർ വൺ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് റോലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ത്രീ ടൂല് നിലവിലുള്ള വാല്യൂ കോസ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ത്രീ മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ സോ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടും സോ എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇതേ സംഖ്യകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അതാത് സ്ഥലത്ത് അതാത് സെല്ലുകളിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം ക്ലിയർ എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് സോ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയണത് ഒപ്റ്റിമം ആണ് സോ അതായത് എന്താണ് ഒറ്റ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയണത് ഒപ്റ്റിമം ആണ് സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് ദ മിനിമം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഇ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ ഇ ഇൻറ്റു ഏത് സംഖ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും
യു വി മെത്തേഡ് പ്രകാരം സി ഐ ജെ സി ക്വൽ ടു യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒക്കുപാഡ് സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം യു വാല്യൂ വി വാല്യൂ കാണാം ആ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ഐ ജെ കാണാം ഡെൽറ്റ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐ ജെ മൈനസ് യു ഐ പ്ലസ് വി ജെ ആണ് ദെൻ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഫിഗർ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ അതിൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികമോ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അലോക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡൈവേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ദെൻ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തുകയും വേണം ദെൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് പ്ലസ് ദെൻ മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ഡൈവേഷനുകളിലും നമ്മൾ സൈനുകൾ കൊടുക്കാം ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫിഗർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഫിഗർ മൈനസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുകയും പ്ലസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒക്കുപാട് സെല്ല് വരികയും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അധികമോ ഒക്കുപാട് സെല്ലുകൾ അണക്കുപാട് സെല്ലായി മാറുകയും ചെയ്യും ക്ലിയർ ദെൻ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക യു വാല്യൂ വി വാല്യൂ കാണാം ഡെൽറ്റ ഐ ജെ കാണാം പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഒപ്റ്റിമമാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കാണാം ഓക്കെ ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ മെത്തേഡ് അല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസ് ബിൽ സൊല്യൂഷൻ കാണാം ദെൻ ഒപ്റ്റിമവും കാണാം ക്ലിയർ ഇപ്പം നോക്കാം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വി ഐ എം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിമം കാണാം യു വി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിമം കാണാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്